Wir sind hier heute am Alexanderplatz und auf dem goldenen Berlinale Ticket steht schon der Titel des Films Knives and Skins von Jennifer Reedon über eine kleine Schülerin, die entführt wird in einer Kleinstadt in den USA. Wie uns den Film gefällt und mit wem wir heute sprechen, das seht ihr heute. Aber jetzt ab ins Kino, es ist kalt. The film is called Knives and Skins, and the motive is used multiple times in the movie. What does it mean, or why did you choose to use these two motives? Uh, so, Knives and Skin are both these things that are, um, what, like, useful and can be dangerous or can be sensitive. So I wanted to make a film that was about things that were um, both dangerous and sensitive. And that's the title comes from that. I find some scenes are very scared. For example, there was one scene at the beginning where the lost girl with a young man was thrown in his face with a knife. And then it started to light and I didn't understand the connection. The film is not a sentiment. I want the audience to, especially the young audience, to engage in what I hope is a sense of authentic portrayals of, especially for young women, what it means to be a young woman right now, navigating um, adolescence against adults who perhaps are actually going through another kind of coming of age, you know? So the adults in this film are less mature than, the, than their children. And I wanted to make a film that was really about how young people navigate that um, Problem. Mir hat der Film ziemlich gut gefallen, vor allem weil ich mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen bin. Ich habe einen totalen richtigen Highschool-Film irgendwie erwartet, wie man ihn so kennt. Und meine Erwartungen wurden nicht, die wurden viel besser getroffen. Genau. Ja, ich hatte auch so eine leicht trashige Highschool-Nummer erwartet, was jetzt aber eigentlich gar nicht so der Fall war, sondern es war schon vielschichtiger eigentlich, wenn man es so sehen möchte. All of the problems of the parents in this movie are like enforced upon the children and they kind of have to like deal with it um, and it and it really does have a really nice focus on the the girls in the film um, and I really appreciated that um, that they're they're like put into the in the foreground and they also get this like really nice empowerment moment at the end I feel I am so dedicated to making films that are about and for young people I truly believe that you know like young people, you, you know, are really like so wise. You are truly like the holders of culture right now. And the only thing I want to do is to honor that by my films. Okay, thank you very much. Is there anything else you'd like to say to our audience? Oh, um, girls to the front. Ich bin Camille und ich bin Mohammed und jetzt wird es Zeit für eine kleine Kritik bzw. Bewertung. Äh, wie, wie fandest du den Film? Ja, eigentlich doch schön, aber es war ein bisschen Unverständnis am Anfang, da ich nicht so gut verstanden könnte, worum es ging. Ähm, ich fand solche Szenen ein bisschen eklig und ein äh, paar Szenen halt, ich war ein bisschen verwirrt, ich wusste nicht, was damit gemeint ist, aber außerdem der Film war cool. Also ich finde es cool. Ich würde es drei Bärchen dafür geben. Und du? Ich würde mich anschließen mit drei Bärchen, ähm, weil also ich fand auch einige Szenen sehr verwirrend bzw. auch zu grotesk für mich. Aber äh, ich finde, er hat auch viel Stärken der Film. Also von der Inszenierung gab es sehr schöne Momente mit, wo Licht und Musik und Make-up zusammengespielt haben und echt schöne Bilder zusammengeführt haben. Deswegen würde ich dem Film auch drei Bärchen geben. Das war's mit unserer Kritik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.